kikao cha kalonga ni kipindi ambacho kinakuletea maada mbalimbali maada za kijamii pamoja na maada za kiburudani katika kikao cha kalonga leo tunakuletea maada inayosema kwamba mafanikio ya mwanaume nyuma yake kuna mwanamke je usemi una ukweli wote sasa leo tupo maeneo ya manzese hapa kujadili hiyo manzese dajani tutajadili na wakazi wa hapa hapa nao tena wanaume wenyewe wataeleza mwanamke ameweza ana mchango gani kuhakikisha kwamba wao wanaweza kufanyikiwa eh ndugu yangu unaitwa nani Leonard Moso mm. sasa nataka nijue mfano kama we sasa hizi upo hapa kazini mwanamke ana msaada gani kuhakikisha kwamba wao unafanyikiwa mwanamke ana msaada mwingi kama mawazo umeona mm. wewe unaweza ukapata mwanaume unaweza ukapata kiasi labda cha fedha hata 20 labda au 10 mbona ukafika nacho mpaka kwa mke wako mbona akakushauri vitu vingi kwamba ile 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 ufanyike nini ili muwe na maendeleo ya baadaye mbona kwa hiyo ni mawazo tosha kwa mwanamke lakini kuna baadhi wanaume huaga wapendi wao kutoa yani kutoa labda siri mfano kutoa fedha kuhakikisha kwamba labda mke wangu nimepata kiasi hichi bwana huaga mara nyingi wanafanyaga siri kubwa sana ni kweli inawezekana ukafanya siri lakini sio kila kitu kikawa siri kwa mwanamke ukawa ni mwanamke asijue Mbona unaweza ukawa ukafanya siri labda unaingiza 20 mm. lakini 10 ukawa binafsi ya kwako mwenyewe 10 mm. ukaenda kumtambulisha labda kwa mke wako ukaipata 10 mm. si ndio kwa ile pale yeye anaangalia mawazo gani yakupe umeona mm. lakini kwa upande wa mwanaume ambao leo unajiongezea kwa ile 10 tena hata kama ni ina, 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 inachelewa malengo yanachelewa umeona muda huo na ile labda una njia nyingine ya kupata ile ambayo unakuwa unazihifadhi tofauti na mke wako kuzijua kwa unaweza ukafanya tukio ambayo mke wako mwenyewe akaona kwamba ni njia ambayo amekushauri umefanikiwa nayo hiyo. Kwa hiyo unakuta pamoja na mwanamke kushauri lakini mwanaume anaweza kana akili za pembeni tena pia. Sasa ni mjue upande wako wewe upande wako mwanamke nyie mnawezeshaje kuhakikisha mwanaume anafanikiwa? Unamwezesha mwanaume kwa mambo mengi. Kwanza nyumba yote ambayo haina maelewano ndani mwanaume hawezi kufanikiwa. Pili wanaume mara nyingi sana matumizi yao ni makubwa kuliko wanawake. Kwa hiyo unaweza kukuta mwanamke anapata kile kipato mwanaume anapata kile kipato anachokipata lakini mwanamke ana budget kile lile jambo ile hela iliyopatikana au kipato. Kwa hiyo hela unakuta ile inasaidia mambo mengine. Umeona? Mwanamke ana mchango mkubwa sana yani katika jamii. Kwa sababu wewe umesema kama kuna ma, kama yapo maelewano, yani kama kama hamna maelewano ndio. Kama hamna maelewano kwa kweli hakuna mafanikio. E, mafanikio yanatokana na maelewano ndani kwa sababu mwanamke kwanza ana mawazo ambayo ni ya kuangalia mbele sana ya kujenga sio ya kubomoa na mara nyingi sana mwanamke matumizi yake yanakuwa ni, ma, ni madogo tofauti na mwanaume jinsi alivyo kwa hiyo kama mwanaume labda amepata mshahara amepata mshahara kiasi fulani kampa mke wake kwa anaenda katumie hivi unakuta yule mwanamke anajibana au saingine mwanamke ana mshauri mwanaume bwana mume wangu fanya hivi nenda kakope kafanye hivi tufanye hivi umeona kwa hiyo unakuta mafanikio yanakuwa yana makubwa kutokana na yule mwanamke mawazo yake ambayo hanayatoa kitu mahusiano mahusiano ni kuelewana kwa hiyo mume wako ni rafiki yako wa karibu ni ndugu yako namba moja kwa hiyo hakuna siri baina ya mke na mme. La kwenu likiwa moja sidhani kama itakuwa ni nzito kuweza kumwelezea mwenzio mawazo ulionayo na kile unachokifikiria na yeye anachokifanya na akakusikiliza. Kwa hiyo kutomweleza mwenzio kwa kweli nadhani ni kitu ambacho hakiwezekani. Na wito ambao unatoa kwa wao mabinti wanaotajiwa sasa hivi kuolewa sasa hivi unapo uito gani? Mabinti wanaotakiwa kuolewa mimi nasema kwamba waolewe sio waolewe kwa fashion. Unajua wengine wanaolewa kwa fashion. Yaani hawe na uhakika kwamba mimi nataka kuolewa umri wangu umefikia kuolewa basi niolewe kusudi uwe na malengo na unapoolewa unakuwa na malengo sio unaolewa bora ni ndoa tu uwe na malengo kwamba mimi nataka kuolewa ili kesho na kesho kutwa niwe mtu fulani niwe hivi na unakuja kuitwa mama au mama mwenye familia kwa hiyo wajipange pindi wanapotaka kuolewa sio waolewe jina kuolewa tu jambo kikao cha kalonga kimekukusanyia maoni ambayo kutoka maeneo ya huku Manzese Darajani eh ndio maoni ambayo umeweza kuyasikia sasa endelea kabisa kutembelea www.wabantuonline.co.tz